Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Vamos a hablar de los tránsitos porque hay una enorme cantidad de energía en el cielo que está cambiando muchísimo la dinámica y vamos a hablar también de la luna nueva que vamos a tener en el signo de Leo el 18 de agosto en el grado 26. Entonces comencemos con los tránsitos para ver de qué se trata y cómo podemos aprovechar estas energías. Hace muy poquito Mercurio ingresó en el signo de Leo Va a estar una estadía súper corta, va a estar dos semanas y luego ingresa en el signo de Virgo. ¿Qué significa un Mercurio en el signo de Leo? Para aquellos que tengan a Mercurio en el signo de Leo. Mercurio en el signo de Leo no quiere comunicar, quiere rugir en el signo de León. Quiere comunicar lo que le apasiona, quiere destacarse por la manera en que piensa, Quiere destacarse por ideas brillantes, ideas creativas, proyectos creativos. Mercurio puede ser un excelente portavoz. Mercurio en esta oportunidad se va a juntar con el Sol o con Apolo. En la mitología Mercurio y Apolo eran hermanos, ambos hijos de Júpiter. Y cada vez que se juntaban estos dos personajes, en la mitología tocaban instrumentos musicales, o se dedicaban a cuidar el rebaño, o se dedicaban a crear un montón de actividades. De hecho, Apolo o el Sol es quien le regala el caduceo a Mercurio. Ahora, esta conjunción que se produce, Mercurio va a estar en fase directa. Esto va a ser el 17 de, 16, 17 de agosto. Y con esto se cumple un ciclo que viene desde la retrogradación de Mercurio, cuando estuvo retrogradando entre el signo de Pisces y de Acuario. Ahí gestamos algo y vamos a poder ver luz, vamos a poder ver una cierta revelación, una cierta manifestación, porque esto viene siendo la luna llena. Cuando Mercurio se junta con el Sol, en fase directa siempre es una luna llena, pero entre Mercurio y y el sol. De modo que todas las energías del signo de Leo van a ser exuberantes y se van a poder ver. Mercurio también puede ser un excelente portavoz en el signo de Leo de embajadores, de presidentes, de reyes. De hecho, Mercurio va a estar haciendo una cuadratura con el signo, con el planeta Urano, que está en el signo de Tauro, y esto puede dar pie a una actividad y un dinamismo bastante innovador, bastante futurista, bastante salido de la caja, si se quiere. Eh, a través de las redes también puede hablar de mucha comunicación con colectivos. Puede hablar también de esa necesidad del colectivo representado por Urano de querer manifestarse, de manifestarse con presencia en el signo de Leo. Ahora, también el 10, es decir, ayer, se unió Marte con Lilith en el signo de Aries y van a estar haciendo la cuadratura Plutón en el signo de Capricornio. Esta cuadratura se va a producir el 13-14 de agosto, casi al mismo tiempo que se produzca la cuadratura entre Urano y Mercurio. La cuadratura de Marte con Plutón es una cuadratura que ya sabemos que puede ser bastante compleja. Plutón se bien representa el principio de lo que está oculto, de lo que está debajo de la superficie, y Lilith, que representa la sombra. Nuestra sombra, aquello que no queremos ver, o aquello que nos cuesta ver, o que se nos oculta, o que está en la sombra, digamos, se puede revelar mucho con esta luna nueva, digamos, porque Marte va a estar activando una serie de emociones, de actitudes, de temas que quizás Lilith ha estado guardando profundamente debajo de la alfombra. Y con esta cuadratura con Plutón, puede, digamos, manifestarse un nivel de agresividad o un nivel de empoderamiento que puede ser tanto a nivel personal como a nivel de los más poderosos en el largo sentido de la palabra. Hace muy poquito tuvimos la cuadratura de Marte con Júpiter. Marte es el hijo de Júpiter en la mitología. 
y de hecho Júpiter lo consideraba uno de sus hijos que menos le gustaba porque lo encontraba demasiado agresivo y demasiado sanguinario. De hecho, Marte en la mitología asesina a uno de los hijos de Neptuno. Uno de los hijos de Neptuno quiso raptarse y violarse a una de las hijas de Marte y Marte reaccionó con tal agresividad que le dio muerte y fue llevado a juicio en el Olimpo. Finalmente en el Olimpo lo absolvieron, pero... Una cuadratura de Marte con Júpiter siempre puede indicar una sobredosis de autoconfianza, el querer actuar de manera muy precipitada y de manera exagerada, sin sopesar con juicios que están representados por Júpiter, cuáles pueden ser los impactos de esos actos precipitados. Estirarse al vacío, sin paracaídas. Es un tránsito que habla mucho también de temas judiciales. Un Marte en cuadratura con Júpiter es un clásico del fugitivo de la justicia. De hecho, para la fecha en que se produjo esa cuadratura, que fue el 7, 8 de agosto, no hace mucho, eh, vimos, tuvimos noticias de varios poderosos, digamos, que fueron enjuiciados o que van a empezar un juicio, un proceso judicial importante como el rey de España, como el expresidente de Colombia y otros personajes ahí en México me parece. Entonces habla mucho de esta dinámica que se activa y para otros puede significar realmente encontrar, digamos, una solución a través de los tribunales de justicia. Todos aquellos que estén, digamos, con trámites legales pero más allá de ese aspecto práctico, cotidiano, que también puede iniciar muchos trámites legales de residencia en el extranjero, de estudios para exámenes o de ingreso a universidades o a institutos, digamos, que va a estar activando esta cuadratura. Esta cuadratura nos habla mucho de lo que Júpiter le puede enseñar a Marte respecto a sus paradigmas mentales, cómo defender sus paradigmas o sus creencias representadas por Júpiter, pero defenderlas de una manera autoafirmativa, sin ser violentos ni agresivos, porque se puede ser muy contundente a la hora de autoafirmarse, sin necesidad de ser violento y sin necesidad de ser agresivo. Entonces también hay una lección que viene con este Marte, con este Júpiter. Y bueno, en los próximos días, el 13 y el 14, tenemos la cuadratura con Plutón. Esa cuadratura, además, Marte va a estar acompañado por su hermana Eris, que es un asteroide del cual yo les había hablado en videos anteriores, que se descubrió en el 2005, que son dos hermanos. Eris representa la discordia, y esta cuadratura puede ser un mix perfecto para que se manifieste algún tipo de evento de forma explosiva, brutal, campal. Entonces es una energía que tenemos que aprender a administrar porque podemos estar muy reactivos durante esos días y podemos reaccionar de la nada, podemos sentirnos atacados con un Marte en cuadratura con Plutón de manera intensa y profunda. Entonces hay que saber, digamos, aprender a administrar una energía que puede ser muy poderosa. Un Marte en cuadratura con Plutón es una energía que también nos invita a que accedamos al poder, que nos empoderemos en una situación, pero que nos empoderemos con una sabiduría. Porque Marte va a estar haciendo posteriormente una cuadratura con Saturno. Esto va a ser en el mes de septiembre, pero ya se viene pronto esa cuadratura. Venus. Venus ingresó hace muy poco en el signo de cáncer. Ingresó el 7 de agosto en el signo de cáncer. Es el último planeta que va a pasar por el punto del eclipse en el signo de cáncer. El eclipse de sol que tuvimos en julio, 
porque el próximo año Marte va a pasar por ese punto. Pero durante este 2020, Venus es el último planeta que va a recorrer ese punto sensible y se va a enfrentar con los titanes en el signo de Capricornio. Venus en el signo de Cáncer puede cuestionar mucho las, las creencias o los mandatos familiares, porque va a estar en el signo donde va a querer buscar armonía entre lo que desea, que es Venus, y lo que necesitamos, que es el signo de cáncer. Muchas veces lo que necesitamos no es lo que desea Venus, y muchas veces lo que deseamos no es realmente lo que necesitamos. Y como va a estar en una oposición con tres planetas que son colectivos, vamos a estar cuestionando seriamente el vínculo con las autoridades, el vínculo con las instituciones, este periplo de Venus va a terminar un proceso de dos años de los eclipses en Cáncer y Capricornio, donde hemos transformado nuestra manera de vincularnos con lo institucional y con las autoridades a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Ya no nos relacionamos de la misma manera. Y lo mismo sucede con nuestros empleadores, que están representados por Capricornio y por Saturno. El vínculo con los empleadores, digamos, también se ha modificado, se ha transformado mucho, sobre todo en los últimos meses, debido a la COVID. Muchos fueron despedidos, digamos, este despido masivo que hubo, habla de ese vínculo, de ese fin o de ese término que pone un Saturno en Capricornio y que va que es muy verticalista, digamos, desde Capricornio hacia Cáncer. Venus en Cáncer también es una energía que nos va a invitar a que disfrutemos más el hogar, disfrutemos más los vínculos familiares, queramos estar en casa, queramos estar en pantufla, haciendo recetas, disfrutando de una buena película, en un sillón, es decir, todo ese ese calor del nido, de la intimidad que puede representar el cáncer, puede mejorar mucho los vínculos con los arquetipos femeninos, con los arquetipos maternos. Podemos estar revisando quizás también relaciones del pasado, porque hace muy poco tuvimos un eclipse y Venus de algún modo es mucho más nostálgica en el signo de cáncer. Con estas oposiciones que va a hacer con eh, los titanes. Con Plutón. Pueden haber temas que pueden salir a la luz a nivel de intimidad, a nivel familiar o a nivel de profesión con colegas o con jefes o jefaturas, digamos. Eh, temas de poder, conversaciones, digamos, donde uno tenga que empoderarse en un cierto tipo de acuerdo o de vínculo que es lo que rige Venus. Entonces muchos quizás puedan aprovechar esa oposición para encontrar un centro de equilibrio. La oposición siempre busca una convergencia, una negociación entre las partes. Venus en cáncer es también sentirse acogida, buscar y sentirse apreciada. Estamos hablando del planeta que rige nuestra valoración, cómo nos aprecian en nuestro entorno cercano, en nuestro círculo más íntimo y cómo nosotros apreciamos también aquellos que pertenecen a ese núcleo o aquellos que pertenecen a esa tribu. El tránsito de Venus va a durar hasta el 7 de septiembre, va a estar un mes en el signo de cáncer. Eh, también es un excelente tránsito si quieren decorar o tienen proyectos inmobiliarios o tienen proyectos en el hogar, porque Venus siempre le va a dar el deseo de invertir recursos, digamos, en el bienestar de la familia o la comodidad del hogar. Ahora también para aquellos que estén negociando temas de residencia o estén en procesos de venta o de compra, digamos, una Venus en cáncer puede estar indicando que esa Venus ha encontrado el lugar donde quiera sentarse, que le guste ese lugar. La luna, el sol y Mercurio van a estar los tres juntitos en el signo de Leo para esta luna nueva, en el grado 26, 
y van a estar haciendo un trígono a Marte y a Lilith. Eso va a favorecer mucho la expresión creativa de ese Marte, todo lo que quiere emprender, esos proyectos, ese empuje, ese coraje, esa vitalidad que le puede otorgar el Sol de Leo a Marte para que pueda emprender lo que quiera, la gran conquista, llegar a la cima. Es el rito donde se invista el héroe con la capa del león, con la capa del león, para que salga a rugir su propia individualidad, su propio yo y para que pueda emprender, porque además este, esta luna nueva va a estar haciendo un trígono al nodo sur en el signo de Sagitario. Se va a producir un gran trígono de fuego. Es un trígono de creación. Marte va a querer salir adelante, pero dejando algo atrás en ese nodo sur. Y va a querer salir adelante para alcanzar, digamos, esa manifestación leonina, creativa, espontánea. Así que es una buena fecha si quieren lanzar también productos, si quieren lanzar servicios, si quieren lanzarse con una nueva idea, porque Mercurio también va a estar en conjunción a ese sol. Ahora, esta luna nueva también va a estar súper bien aspectado con el nodo norte que está en el signo de Géminis. Va a estar haciendo un sextil a ese nodo norte. Ya sabemos que Géminis es el nuevo punto de la evolución, donde vamos a tener que cambiar la perspectiva, la práctica, en hacer las cosas como las veníamos haciendo. Y esto va a favorecer mucho a que ese nodo norte, digamos, ya comience a manifestarse también de una manera creativa, de una manera extrovertida, porque va a estar también en un aspecto fluido, digamos, con ese, ese Marte. Entonces, ese aspecto también va a ser bastante significativo en esta luna nueva. Además, vamos a tener que curar, ¿no? Entra en fase retrógrada el 16 de agosto. Va a entrar en fase retrógrada hasta enero del 2021. Pero durante esta retrogradación, porque comienza su fase retrógrada, hace una cuadratura Mercurio. Y esa cuadratura Mercurio puede ser un aspecto sumamente dinámico para salirse de la caja, para crear algo futurista algo realmente que se salga de lo común. Es decir, que muchos podemos estar comenzando algo o hacer lo mismo, pero de una manera completamente distinta con esa cuadratura. Ahora, esa cuadratura entre Mercurio y Urano, que se produce al mismo tiempo que la cuadratura entre Marte y Plutón, ahí tenemos una mezcla y una receta perfecta para que se puedan manifestar todo tipo de manifestaciones a nivel colectivo o a nivel social. Esa cuadratura entre Urano y Mercurio puede ser que estemos también muy disruptivos en la manera de comunicar y ese Marte con Plutón, digamos, en cuadratura puede estar muy agresivo en la manera en cómo quiere autofirmarse y empoderarse en la vida. Entonces tenemos una mezcla... Un cóctel que puede ser bastante molotov si lo usamos de la manera negativa. Entonces, por eso les aviso, porque van a ser días en que podemos estar bastante impulsivos. Impulsivos y reaccionando de la nada, como un petardo, como una estrella fugaz. Es decir, vamos a estar con muchísima energía eléctrica, con muchísima energía de fuego y con una energía que puede ser bastante intensa. Esa cuadratura también de Plutón con Marte va a estar hablando de un proceso de transformación de nuestro yo. Aquí comienza ese proceso que va a terminar en diciembre cuando Marte haga la última cuadratura a Plutón. Entonces ahora comienza ese rito de transformación que va a durar casi cinco meses mientras Marte esté en Aries. Y va a ser una transformación profunda, tanto de nuestro ego, de nuestro poder individual, tanto de la manera en que nos presentamos al mundo, 
y va a ser una transformación también de nuestro coraje, de nuestro coraje a querer reivindicarnos, a querer sobrevivir, a querer plantearnos ante la vida. Esa transformación nos va a cambiar a muchos, no seremos los mismos cuando termine esta cuadratura, porque esta cuadratura con Plutón, con Marte del signo de Aries, es bastante histórica. Es, habría que buscar, hacer una investigación para ver cuándo se dio la última vez que un Marte en Aries hizo una cuadratura a Plutón. Porque la última vez que estuvo en Aries fue en el 88, pero en ese momento solamente hizo la cuadratura con Saturno desde el signo de Capricornio. Vamos a volver a repetir un aspecto de 1988, 1988, a principios de 1989 vamos a estar repitiendo un solo aspecto que es esa cuadratura y para esa fecha, estoy hablando ya del pasado, para esa fecha, ¿qué sucedió con ese Marte retrogradando en el signo de Aries? Cuando Marte retrograda en el signo de Aries se está acercando a la Tierra y está en el punto más cercano a la Tierra y en ese momento... Marte tiene muchísima influencia sobre el planeta Tierra, porque está relativamente cerca. Para ese periodo se inauguraron un montón de estadios deportivos que están regidos por Marte. Pero también hubieron un montón de manifestaciones sociales, con muchos soldados y militares a la calle. Para esa fecha hubieron, también hubo, Hubo varias manifestaciones sociopolíticas importantes en varios países. Entonces, eh, es una cuadratura que vamos a volver a vivir y esta cuadratura puede traer a nivel del pasado, porque el nodo sur estuvo en el signo de Capricornio hasta hace muy poco, puede traer temáticas de esa fecha a nivel colectivo. Entonces, en algunos países puede traer manifestaciones que tengan que ver con descontentos o con políticas, digamos, que se hayan tomado para esa fecha. Pero algo de esa fecha, digamos, se va a revelar también con estas cuadraturas entre Marte y Saturno ahí, a nivel colectivo. Bueno, y a nivel individual, yo no sé si se acuerdan de esa fecha. Algunos quizás no habían nacido, pero otros u otras, digamos, que vivieron esa cuadratura. Entonces, si hacen memoria, finales del 88, principios del 89, eh, va a hablar, les puede hablar quizás a nivel colectivo, que estaban viviendo en sus países, puede darles algunas pistas. Entonces, es una luna nueva, esta luna nueva, en el signo de Leo, en el grado 26, que nos invita a manifestarnos de manera creativa, que invita al combatiente, a Marte, a expandirse, porque esta luna nueva, digamos, también hace un trígono al signo de Sagitario. Entonces puede haber una cierta expansión con esta creatividad, con esta nueva creación del yo que se va a producir con esta luna nueva en Trígono a Marte, y puede dar pie, digamos, para que ahora Marte realmente comience su proceso de transformación y comience a manifestarse. Vamos a empezar a ver esas manifestaciones tanto en nuestras vidas íntimas, personales, como a nivel colectivo, porque Marte en Aries también nos va a traer muchas manifestaciones a nivel colectivo con esas cuadraturas. Así que aprovechen esta luna nueva y saquen toda esa pasión, manifiestenla, saquen todo ese calor, irradien toda esa originalidad que nos hace único a todos y a cada uno. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.